ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga pagi ini semuanya sehat selalu Oke bertemu kembali dengan saya guru pengampu Adalah Topo Warsono ST dan Putri Wahyu Ningseh ST juga Yang dalam kesempatan di pagi hari ini dalam pertemuan yang kesekian adalah eh, dalam mapel DPTM ya dasar perencanaan teknik mesin yang nantinya saya eh, akan mengajar di kelas 11 102 103 dan 14 nanti yang 15 adalah Bu eh, Triwayuning CST <tuh> Dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan perlakuan e, panas logam dengan kompetensi dasar adalah persyaratan perlakuan panas dan MP-nya adalah e, proses perlakuan panas secara e, atau sesuai standar industri. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perlakuan panas adalah e, suatu proses untuk untuk mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro e, melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan e, pendingin dengan atau tanpa mengubah komposisi e, kimia logam yang e, diinginkan nah ini ya e, apa yang dimaksud dengan proses e, perlakuan panas adalah proses mengubah sifat-sifat logam dengan mengubah struktur mikro melalui proses eh, pemanasan. Nah, terus selanjutnya adalah proses pelakuan panas ada dua kategori yaitu eh, kita sebutkan sebagai berikut. Yang A, softening atau pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik eh, agar menjadi lunak eh, dengan cara pendinginan material atau bahan ya yang sudah dipanaskan di dalam e, tungku nah itu untuk softeningnya yang kedua adalah e, atau B hardening adalah e, pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material atau bahan e, terutama kekerasan dengan cara celup e, cepat material yang sudah dipanaskan dalam suatu media berupa air. Nah, ini. Terus selanjutnya adalah tempering adalah e, memudahkan ya adalah perlakuan untuk menghilangkan tegangan e, dalam dan menguatkan baja dari e, kerapuan ya. Nah, di sini kita ada tiga tingkatan dalam tempering tadi ya yang pertama adalah tempering eh, pada suhu rendah eh, berkisar eh, 150 sampai 300 celcius untuk yang kedua tempering pada suhu menengah adalah 300 sampai 550 eh, celcius untuk yang ketiga tempering pada suhu tertinggi yaitu 550 sampai 650 celcius. Oke. Terus enling ya. Enling adalah perlakuan logam dengan pendinginan yang lambat ya, berfungsi untuk memindahkan tekanan interial eh, atau untuk mengurangi dan menyuling eh, struktur kristal dalam melibatkan pemanasan yang di atas eh, de, temperatur krisis eh, bagian atas ya dalam hal ini handling terdiri dari tiga proses yaitu yang pertama adalah phase recover phase rekristalisasi phase green growth dan terus eh, normalizing adalah perlakuan panas logam di sekitar 40 celcius di atas batas kritis eh, kritis logam kemudian ditahan pada temperatur tersebut untuk 
e, masa waktu yang e, cukup dilanjutkan dengan e, pendinginan pada utara terbuka. Oke, kita lanjutkan. E, materi adalah perlakuan panas pada permukaan ya. Flame burning adalah pengerasan yang dilakukan dengan memanaskan baja pada e, nyala api. Terus selanjutnya indication surface hardening ya. Itu adalah e, pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan arus listrik dengan frekuensi yang e, sangat tinggi. Terus elektrolit e, bed hardening e, adalah pemanasan yang dilakukan dalam e, suatu larutan elektrolit e, yang biasanya digunakan adalah 5% sampai 10% sodium karbonat dan e, digunakan arus DC. Oke, terus selanjutnya adalah e, prosesnya e, adalah baja dipakai e, sebagai katoda ya, sehingga e, membentuk gelembung-gelembung hidrogen tipis ya, maka arus e, meningkatkan cepat pada e, katoda tersebut. Nah, hal ini akan mengakibatkan katoda mengalami pemanasan e, pada temperatur yang tinggi. Terus, logam yang dicelupkan dalam elektrolit e, saat ini dipanaskan e, dalam aliran listrik yang e, diputus. Dan elektrolit yang digunakan tadi ya sebagai media quenching gitu. Nah, e, Demikian eh, materi perlakuan panas ya mudah-mudahan eh, dapat Anda apa namanya yang memahami untuk materi tersebut eh, tugas dari siswa agar eh, bisa mencatat berkaitan materi yang saya eh, terangkan tadi. Oleh karena itu, sakri dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.